ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን እንዴት ከርማችኋል ሳምንት ከነበረን ፕሮግራም ከዚሁ ከላስ ቬጋስ ከተማ ነው ምንቀጠለው ከንሲመር ኤሌክትሮኒክ ሾው 2018 ወይ 2018 የመጀመሪያው እንኩል ባለፈው ሳምንት መክፈቻውን አስቀኝቻችሁ ነበረ አዳራሽ ውስጥ የነበሩ አንድ ነገሮችን በጣም በርካታ ዙሪያዎች ላይ በቴሌቪዥን እና በመሳሰሉ በብዙ ነገሮች አስቀኝቼ በባለፈው ሳምንት በዛሬው ነው በሁለተኛው ክፍል እንቀጠላለን ውጪ ነው ያለነው በጣም ደስ የሚል ጻሃማ ቀን ነው በላስ ቬጋስ ከተማ እዚህ ያለው አንድ አንድ በትልልቅ በጨነም መኪናዎች ዙሪያ ያለ የሚያስገርሙ ቴክኖሎጂዎች አሉ ወደ ኋላም ደግሞ ሄደን ከድሮን ቴክኖሎጂ ጋር የተያዘ ነገሮችን እናደርግና ወደ ውስጥ ደግሞ ገብተን ውስጥ ያሉ አዳዲስ ነገሮችን ለዛሬውና አስቀኛቸውልን ክፍል ሁለትን እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ ከፕሮግራሙ ጋራ መልካም ቆይታ ጪው ላይ የሚታየው የኮፈኑ ተከፍቷል በውስጡ ምን እንደመስል ምን አይነት ኢንጂን እንዳለው እንግዲህ እና ያለ እንዳልኳችሁ ይሄ የጭነት መኪና ከባድ የጭነት መኪና በናፍጣ አይደለም የሚሰራው በሃይድሮጅን ፊዩል እና ሃይብሪድ በኤሌክትሪክ ሞተር የሚሰራ ነው እዚህ ጋር ሞተሩ እንደምታዩት የምታዩት እዚህ ጋር የኖርማል የናፍጣ ሞተር ነው በቤንዚን የሚሰራ ሞተር አይደለም ነገር ግን የሃይድሮጅን ፊዩል ኮንቨርተሩ እና በጣም ቀላል የሆነ ያልተወሳሰበ ኢንጂን ነው የምታዩት basically hydrogen fuel ማለት ነው hydrogen gas ከአየር ጋር እዚህ ውስጥ ይሄን ወደ electric hail ወደ የሚቀይረው የhydrogen fuel compartment ወይ ሞተሩ ነው ስለዚህ hydrogen gas gas hydrogen ምንለው h ምንለው ማለት ነው እሱ ይገባል ከአየር ጋር ከዛ እዚህ የhydrogen fuel engine ውስጥ ያ የhydrogen gas ወደ electric hail ይቀይራል ማለት ነው ያ electric hail ነው ይሄን መኪና ሞተሩን ያንቀሳቀሰ እንዲነዳ የሚያደርገው የዚህ hydrogen hailው ደግሞ መኪናውን በቀጥታ ከመንዳቱም ባሻገር ያ ኤሌክትሪክ ኃይል የመኪናውን ባትሪ እንዳልኳችሁ የሃይብሪድ ነው በኤሌክትሪክ የሚሰራ ነው ወይ ደግሞ በሃይድሮጅን ፊዩል ኤነርጂ የሚሰራ ነው በተጨማሪ ባትሪውንም ቻርጅ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ከኋላው ላይ ብናይ ደግሞ የኤሌክትሪክ ፓርቱን ማየት እንችላለን ስለዚህ የመኪናው ኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኩሊንግ ዋለ ኩል ማድረጊያው እንደገና የባትሪ ቻርጅ ማድረጊያው አለ ቀጥታ ፓወር ባትሪው ቻርጅ እንዲደረግ በዚህ ነው የሚገባው ሃይ ቮልቴጅ ፓወር ይገባል እዚህ ስር የመኪናው ባትሪ እንዳለ ተነግሮናል በዚህ መሰረት ይሄ መኪና ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሪክ ኃይል ወይም ደግሞ በሃይድሮጅን ፊዩል አማካኝነት መንቀሳቀስ የሚችል ነው 65 ማይል ፐር አወር ታፕ ስፒድ አለው እንግዲህ ገና በጣም አዲስ ቴክኖሎጂ ነው ከባድ ነው እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ለትልልቅ መኪናዎች መጠቀም በጣም ከባድ ነው ብዙ ኃይል ስለሚወስዱ ማለት ነው እነዚህ መኪናዎች እና የተወካዮቹ እንደተን እንደነገሩን ሆነ ከ9 እና ከ8 አመት በኋላ በመንገድ ላይ ሊታይ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂው አለ አሁን አፕሩቭ አሉ ፖሊሲው ህጉ እንደዚህ መኪናዎችን መንገድ ላይ ማንቀሳቀስ ነገሩ አፕሩቭ አለ ማግኔት ነው ከዛ በኋላ ዎርክ ቱ ሲደርስ በመንገድ ላይ እንደሚታይ ይጣበቃል እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜሮ ኤሚሽን ይላል ዜሮ ኤሚሽን ማለት ይሄ ነገር በልጭስ ማውጫው እንደዚህ መኪና ታቃላችሁ አካባቢ ብክለት በጣም ያስከትላል ጥቁር ጭስ ነው የሚያወጣው ሁላችሁ የምታዩት ነገር ነው ይሄ መኪና ኤግዞስት ኤግዞስት የሚያደርገው ወይ ደግሞ የሚያወጣው ጭስ ወይ ካርቦን ሞኖክሳይድ ሳይሆን የውሃ ጠብታ ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው አይደል የሃይድሮጅን ፊዩል አድቫንቴጁ አይያ ካይ ብክለት አያስከትል ምክንያቱም ኤግዞስት የሚያደርገው እዛ ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ሃይድሮጅን ወደ ኤሌክትሪክ ከተቀየረ በኋላ ኤግዞስት ወይ ባይ ፕሮዳክት ወይ ደግሞ ኤግዞስት የሚያደርገው የውሃ እንፋሎት የውሃ ጠብታ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጣም በጣም ግሩም የሆነ ቴክኖሎጂ ነው አጋጣሚ በግራ መንገድ ወንስ እንዳይው ያለው እዚህ ጋር የድሮን ቴክኖሎጂ አለ ድሮን ቴክኖሎጂ በጣም በርካታ ነገሮች ነው እየተደረገበት ያለው ያው በኋላ ደግሞ ስለ ድሮን ቴክኖሎጂ ምን ነው ነገር አለ ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው መኪናዎች የጭነት መኪናዎች መንገለ በሚበላሹ ጊዜ ዩኖ ሰዎች ሌሎች ሜካኒኮች በመኪና ተጭነው ቃውን ይዘው ምናምን ምንም ይሄዱት አይደል ይሄኛው ምንድነው ሄ ድሮን ማድረግ የፈለገው ምንድነው እንደምታዩት ቃ ማያዥ ያለው ስለዚህ መኪናው መንገለ ተሰብሮ ቢሆን ቡሎን ቢያስፈልግ የተለየ የሞተር ፓርት ቢያስፈልግ ሹፌሩ ካለበት ቦታ ሆኖ በራሃማ ቦታ ላይ እንኳን ቢሆን ድሮኖቹ የሚያስፈልገውን ፓርት ይዘው ወደ ቦታው እንዲገኙ ነው ሜካኒኩ እንዴት ይሄዳል ስለዚህ የተነገረ ነገር የለም ነገር ግን አትሊስት ፓርቱን የሚፈልገው ቦታ ድረስ በድሮኑ አማካኝነት በፍጥነት ያለበት ቦታ ማድረስ የሚችል የፓርት ሰፕላይ አቅራቢ ድሮን ነው ከነዚህ ጭነት መኪናዎች ጋር በመተባበር የሚሰራ ማለት ነው። ገኘው ቮሎ ካፕተር የሚሰኝ አውቶኖማስ ድሮን ነው ይሄ ድሮን የቶይ መጫወቻ ወይም ለመቀለጃ አይደለም የወደፊቱ የከተማ ውስጥ የፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ሲስተም እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው ቴክኖሎጂው በጣም መቹር አድርጎ በስሎ ሬዲ ነው አሁን የሚገርማችሁ ልጊዜ የምለው ነው ቴክኖሎጂው ህጉንና አስተዳደሩን ቀድሞታል ስለዚህ አሁን ይሄንን ነገር በከተማው ውስጥ እንዴት አድርገን ባየር ላይ መርመስ መርመስ ይችላሉ ወይ መተላለፍ ይችላሉ የሚለውን ነገር የኤቪዬሽን ኤጀንሲዎች ባለስልጣናት ያንን ፊገር አውት ለማድረግ ነው እየሞከሩት እንጂ ቴክኖሎጂ ኦሬዲ ነው ሰዎችን አገልግሎ ለመስጠት በጣም የሚ
መንዳት ፈልጋለሁ ማብረር ፈልጋለሁ ማሽከርከር ምንድነው ሄሊኮፕተሩን መጠቀም ፈልጉ ለሚል ሰው በጣም አሰልቼ ነው ምክንያቱም ምንም የምታረጉን ነገር የለም ሁለት ሰው ይቀመጣል ሁሉ ነገር ሆነ ሆነ መስነው ከpoint A ወደ point B ራሱ ነው የሚያደርሳችሁ ስለዚህ GPS ሲስተም ገብታችሁ ኤን ከዚህ መነሻስ ከመድረሻ እንደምትሉ ነገር የምትጠቀሙት የምታበሩት ዝቅ ከፍ የምታረጉት ነገር የለም ራሱ ኮምፒውተራይዝድ የሆነ ሲስተም ነው የሚያደርሳችሁ ማለትና ውጪው ነው ማና ነገሮች እና ያለው ወጥን እንግዲህ ቀለምስን እንዳልኳችሁ ይሄ ድሮን ለመሸጥ ወይ ለግለሰብ ጥቅም እንዲውል አይደለም ተብሎ የሚሰራው ልክ እንደ ኦቨር ሲስተም ውሰዱት ባየር ላይ ያለን ኦቨር ውሰዱት መጠቅም ስትፈልጉ ያላችሁ በድረስ ጥሩት አላችሁ የምትፈልጉ ቦታ ድረስ ያደርሳችኋል ከተማ ውስጥ ያለን ነገር አስቡት አሁን ቬጋስ ራሱ ከሆቴሌ እዚ ኮንቨንሽን ሴንተር ለማምጣት በአውቶቡስ እንጠቀመው በኡበር በጣም ረጅም ሳንም ይወስደው እንደ ኒውዮርክ እንደ ሎስ አንጀለስ ያሉ ከተሞች ከከተማ ውስጥ ከከተማ ውስጥ ያለ ለመንቀሳቀስ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ያንን አይነቱ ኔታ ሶልቭ ያረጋል ተብሎ የሚጠበቅ ነው ማለት ነው ይሄ ብሌዶቹ እንደምታዩት 18 ብሌዶች አሉት ባጠቃላይ ይሄ የተሰራው ከ ካርበን ፋይበር ነው በጣም በጣም ቀላል ነው ሲነግሩኝ እንዳለ የዚህ የቮሎካፕተር ድሮን መጠኑ ክብደቱ 290 ኪሎግራም ብቻ ነው በጣም ቀላል ነው አስቡት በውስጡ ሁለት ሰው ማያዝ ይችላል እስከ 160 ኪሎግራም ክብደት ያላቸው ሁለት ሰዎች ይዞ ማየት ይችላል ስለዚህ ይሄ ጎረም ሳው ሁለት ጎረም ሳው ሁሉ ሊያንጠለጥሉ ይችላል እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ድሮን ነው ማለት ነው ስፒዱ እስከ 100 ኪሎሜትር በሰዓት በመብረር ይችላል ከኋላ የምታዩት ክፍል ላይ ዘጠኝ ባትሪዎች አሉ በጣም ጠንካራ የሆኑ ብዙ ብቃት ያላቸው ባትሪዎች አሉ እንደተነገረ ይሆነ ባንድ ቻርጅ ባየር ላይ ያለ ለ30 ደቂቃ ባትሪው ብቃት አለው ማለት ነው ስለዚህ በ30 ደቂቃ ውስጥ የቻርጅ መደረግ አለበት ባትሪው ብዙ ኃይል ስለሚወስድ ነገር ግን በዛ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቻርጅ የተደረገ ባትሪ እስከ 30 ኪሎሜትር ሬንጅ ባንድ ፉል ቻርጅ መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለከተማው ውስጥ ግን በጣም ወሳኝ ነው ከተማው ውስጥ ምናልባት ብትጓዙ 15 20 ኪሎሜትር ብትጓዙ ነው 30 ኪሎሜትር እንኳን ብትጓዙ ከመነሻቹ መድረሻቹ ቴሩና ቻርጅ ተደርጎ ደግሞ ስራውን ይከጥላል ማለት ነው የኋላው ክፍል ላይ ነው ባትሪዎቹ አሉት እያንዳንዱ ባትሪ ለያን ለ18 ቶቹ ብሌዶች ፓወር ይሰጣሉ አንደኛው እንኳን ፌል ቢያደርግ ቀጥታው ሌላኛው ባትሪ ቀጥታ አውቶማቲክሊ ባየር ላይ ያለውን ችግር እንዳይፈጠር power supply continuous ይሆናል ማለት ነው እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም ቀላል ነው 290 ኪሎግራም ብቻ ነው የሚመዝ ነው ይሄ ድሮ ሁለት ውስጡ ደግሞ ሁለት ሰዎችን 100 ተደምረው 160 ኪሎግራም ክብደት ያላቸውን ሰዎች ይዞ ማየት ይችላል እንደገና ለመድገም ያህል 100 ኪሎሜትር በሰዓት ፍጥነት ባየር ላይ መብረር ይችላል ባንድ ቻርጅ 30 ኪሎሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ለግል ለሰብ ገሶት እንዲጠቀምበት ሳይሆን ልክ እንደ ኦቨርና እንደ ታክሲ ያየር ላይ ታክሲ አገልግሎት ብላችሁ ሰዱት ቢዚ የሆነ ከተማ ውስጥ አንድን ሰው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲያደርሰው በክፍያ በቻርጅ ለታክሲ አገልግሎት ባየር ላይ እንዲውል ተብሎ የታሰበ ነው ባን በ3 4 አራት በ5 አመት ውስጥ ህጉ ከተስተካከለ በከተማ ውስጥ ለአገልግሎት እንደሚውል ተነግሮና ቴክኖሎጂ ሬዲ ነው ላይ ዛሬ ከውጭ የጀመረ ዛሬን ፕሮግራም ወደ ውስጥ ገብተናል ዛሬ ሞር በትራንስፖርቴሽን ቴክኖሎጂ በኦቶኖማስ ካር ድራይቨርስ ካር ቴክኖሎጂ ላይ ነው አሁን ወደ ውስጥ ገብተናል እዚህ ልክ እንደገባን ያየነው ነገር ምንድነው የፎርድ እና የዳሚኖ ስፒድ ሳይን ይባል ትልቅ የፒዛ ካፋፋይ ኩባንያ ያለ እዚህ ከፎርድ የመኪና አምራሽ ኩባንያ ጋር በመተባበር ድራይቨርስ ዴሊቨሪ ሲስተም ምን ማለት ነው በዚህ ግሊዚ ጋር መታወት መኪናው የራዳር ሲስተም ሴንሰሮች ካሜራዎች የመሳሰሉት መኪናው ተገጥሞለታል መኪናው ራሱን እየነዳ ፒዛ ላዘዙ ሰዎች በየቤቱ ይሄደ ዴሊቨር ማድረግ ነው እዚህ ጋር እንደምታውዱ ይሄ ለየት ያለ ዊንዶ አለ እዚህ ጋር ስታርት ሂር ይላል ይሄ ራሱን የቻለ የታብሌት ስክሪን አለው ኮድ ነምበር አለ ካዛችሁት በኋላ ልክ ኡበር ወይ ደግሞ የሼር ራይድ የቱ ጋር እንዳለ መኪናው ይሄደ እንዳለ መቆጣጠር እንደምትችሉት ሁሉ መኪና ፒዛችሁን ካዛችሁበት ጊዜ ጀምሮ መኪናው የቱ ጋር እንደደረሰ ወደናንተ እንደመጣ በሞባይል አፕ ላይ በጂፒኤስ ትራኪንግ ሲስተም ትራክ ታረጉታላችሁ አቤታችሁ ሲደርስ ምልክት ይነግራችኋል የተለየ ኮድ አለ ኦርደር ያረጋችሁበት ፒዛችሁን ያን አራት ዲጂት በመትከቱ ጊዜ እዚህ ውስጥ ይጋሪት ይላል እዛ ባለ መስኮት መስኮቱ ይከፈታል ያዝዛችሁትን ፒዛ ከዚህ ውስጥ ኦርደር አርጋችሁ ወደ ቤታችሁ መግባት ነው ስለዚህ ቤዚክሊ ይሄ እንግዲህ ባውንስ አለ ዴሊቨሪ ከቤታችሁ ናችሁ ፒዛ ያዝሳችሁ ሰዎች ሹፌሮች አምስተው ፒዛችሁን ይሰጧቸዋል በት ዲስ ዋን ኢዝ አውቶኖማስ ድራይቨርስ ራሱን በቻለ መንገድ ፒዛው ራሱን ይዞ በድራይቨርስ ካር ወደ ቤቱ የሚመጣበት ነው ይሄ እንግዲህ ባውንስ አለ በሙከራ ላይ ነው የሚገኘው በርግጥ እንዳልኳችሁ ፎርድ የተባለው የመኪና አምራሽ ኩባንያ መኪናውን ድራይቨርስ ዴሊቨሪ ቬሂክል ወይ ደግሞ የፒዛ ማጓጓዣ ቬሂክል አድርጎ ያዘጋጀዋል በዚህ ባሜሪካ ነገር ትልቅ የፒዛ ቼን አለ ፒዛ የሚያከፋፍል ዶሚኖስ ይባላል ከነሱ ጋር በፓርትነር በማድረግ ነው በሚሽጋን ከተማ ውስጥ
የፖሊሲው ተጽርቶ መንገድ ላይ በየትኛውም የአሜሪካ ግዛት ውስጥ ሰልፍ ዳይቨር ካሮች አገልግሎት ላይ ማዋል ሲፈቀዱ ይሄ እንግዲህ በፒዛ ዴሊቨሪ ውስጥ ገብቶ ለመስራት እንግዲህ እየተመቻቸ የሚገኝ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ታርጎች እንግዲህ ይሄ ኦቶኖማስ ድራይቪንግ ድራይቨርነስ ካር AI አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በትራንስፖርቴሽን ቴክኖሎጂ ላይ ተካቶ የወደፊቱ በጣም ብዙ የኢንደስትሪ ሴክተሮች ላይ ይሄን ነገር ስታስቡ ሰውን ማጓጓዝ ብቻ አስቡት በዴሊቨሪ ላይ በበተለያየ ነገር ላይ በትራንስፖርቴሽኑ በጣም በጣም በርካታ አሁን ባምቢራን ሲስተም ላይ በመሳሰሉት ሁሉ ላይ የሚገባ መስክ ነው የሚሆነው የኦቶኖማስ ድራይቪንግ እንግዲህ አንዱ ዩስ ኬስ ወይ አንዱ ቢዝነስ ኬስ ነው እንግዲህ ዴሊቨሪ ውስጥ ሁሉ ገብቷል ማለት ነው ሌሎችንም እንግዲህ ተዛወረን እንደሞ ምን ምን እንዳለ በትራንስፖርቴሽን ቴክኖሎጂ እንቀኛለን ማለት ነው አሁን ምን ገኘው ያ ሃንዳይ ሾሩም ኤሪያ ላይ ነው ዛሬ እንዳልኳችሁ በዛት እንግዲህ ያተኮረን ያለ ነው መኪና ቴክኖሎጂ የትራንስፖርቴሽን ቴክኖሎጂ ነው ይህ መኪና ሚኒ ኤስዩቪ የፋሚሊ መኪና ነው ለየት የሚያደርገው ይሄን መኪና የባይድሮጅን ጋስ ወይ ባይድሮጅን ፊዩል የሚሰራ መኪና ነው እንግዲህ ቀደም ሲል ትቀደም ውጪ ያለን ትራክ ትልቅ እንኳን የጭነ መኪና በዚህ አይነት የኃይል አሰጣጥ መኪናዎች የሚንቀሳቀሱበት ዘመን ውስጥ ደርሰናል የትንንሾቹ መኪናዎች በጣም ሞር አድቫንስድ ሆኗል ምክንያቱም እነዚህ አይነት መኪናዎች ኦሬዲ በመንገድ ላይ በስራ ላይ ውሏል ማለት ነው በተለይ በካሊፎርኒያ ግዛት በአሜሪካ ነው የካሊፎርኒያ ግዛት ኦሬዲ ባይድሮጅን ጋስ የሚሰሩ መኪናዎች በመንገድ ላይ ውሏል ትልቁ አሁን ወደ የየቦታው በይሄን ነገር ለመጠቀም ያልተቻለ በመክንያት በልክ የጋስ ስቴሽን በየቦታው እንዳለ ሁሉ የሃይድሮጅን ጋስ ፓምፕ የምታደርጉበት ወደ መኪናው ኃይሉ ውስጥ ሆነ እሱ መስጫ መቋቋም ያ መሰረተ ልማት ወይም ኢንፍራስትራክቸር መስተካከል አለበት ነገር ግን በካሊፎርኒያ ግዛት እንዳልኳችሁ በስራ ላይ ውሏል ሌሎች ብራንዶች አሁን የሃንዳይ ሄ መኪና ኮንሰፕት አይደለም ለፕሮዳክሽን ላይ ገብቷል በኮሪያ ሀገር ውስጥ ከማርች ጀምሮ ከ3 ወር በኋላ ለሽያጭ የሚውል ሲሆን በዚህ በአሜሪካ ሀገር ደግሞ ከኖቬምበር ጀምሮ ለተጠቃሚዎች በገበያ ላይ ውሏል ይሄ ትልቁ አድቫንቴጅ ቀደም ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ትልቁ አድቫንቴጅ የአካባቢ ብክለትን በቀነሱ ነው የባይድሮጅን ጋስ የሚሰራ መኪና የሃይድሮጅን ፊዩል ሞተርን የሚጠቀም መኪና ማንኛው አይነት ተንቀሳቃሽ ወይም ሞተርም ይሁን ማንኛውም ኢንጂን የሚያሰጣው ኤግዞስት የሚያደርገው ጭስ የለም እንዲሁም ምንድነው የሚያንጠባጥበው ውሃ ነው የሚያንጠባ ጭስ ማውጫው የሚወጣው የውሃ ነጠብጣብ ነው ስለዚህ በአካባቢ ላይ የሚያደርሰው ምንም አይነት ብክለት የለም እንዲሁም ደግሞ ዋጋው ኢኮኖሚክሊ የጋዝ መጠቀሚያው የምታወጥበት ገንዘብ ለጋዝ ለሃይድሮጅን ጋዝ ፊዩል የምታደርጉበት መጠኑ ወይም ዋጋው በዛት ከለጋዝ ከመታወጡት በጣም ስለሚቀንስ ነው ማለት ነው ባንድ ሬንጅ ወይ አንድ ጊዜ የሃይድሮጅን ፊዩል ውስጥ ሞልታችሁ እስከ 370 ማይል ያህል ባንድ ጉዞ መሄድ ይችላል መኪናውን ደማንኛውን በጋዝ እንደሚሰራ መኪና ከፍተኛ ብቃት ያለው ከፍተኛ ጉልበትን ማመንጨት የሚችል በፍጥነት በመትፈልጉት ፍጥነት ማንቀሳቀስ የምትችሉት አይነት አንድ በቤንዚን የሚሰራ መኪና ማንቀሳቀስ የሚችልውን ኃይልና ብቃት ተካቶ ነው የመጣው መኪናው ደግሞ ውስጥ እንደምታዩት በጣም ሲምፕል ነው ፊውቸሪስቲክ ነው በተች ስክሪን የሚንቀሳቀስና የሚሰራ ዳሽቦርድ ሲስተም ነው ያለው በርግጥ ይሄ መኪና ቁጭላችሁ ውስጥ ፊል ስታደርጉት ፊውቸሪስቲክ ካር ነው ይመስለው ማለት ነው ከሁሉ በላይ ደስ የሚለው የሃይድሮጅን ፊዩል የሚሰሩ መኪናዎች ደጋግሜ እንዳልኳችሁ ኢንቫይሮንመንታሊ ሴፍ ነው ጭስ አያወጣም ካርቦን ሞኖክሳይድ አውጥቶ በግለ ስለማያስከት ስለማያስከት ለወደፊቱ ቴክኖሎጂ ነው አሁን ሃንዳይ ጋር መጣን እንጂ ምናልባት ሊወጡ ምን አይሆናል በዚህ ፉክር ውስጥ ደግሞ እየተገባ ነው ልክ ኦቶኖማስ ድራይቪንግ ወይ ደግሞ ራሱ መንዳት የሚችል መኪና ትልቁ የመኪና አምራቾች ፉክክር እየሆነ እንደመጣ ሁሉ ይሄኛው ደግሞ የኃይል አጠቃቀሙ ደግሞ በሃይድሮጅን በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪናዎች ከፍተኛ የሆነ የገበያ ውስጥ መግባት እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው እንግዲህ ምን አልማት ለምድራችንም ለዓለማችንም እንግዲህ የሚጠቅም ነገር ይሆናል ማለት ነው የግሎባል ዋርሚንግ ያካባቢ ብክለቱን የሚቀንስ ነገር እንደሚሆን ይተበቃል መቼ መኪና የነዳችሁ ኤግዞስቱ ከጭስ ባንታ መኪና ውሃ ሲንጠባጠብ ማየት በጣም ያስደስት ነገር ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ምን ገኘው በቶዮታ ደሞ ሾሩም ኤሪያ ላይ ነው ዘንድሮ ቀደም ቀደም ሲልም እንዳልኳችሁ በትራንስፖርቴሽን ቴክኖሎጂ ውስጥ ትልቁን ፎከስ ያገኘው የኦቶኖማስ ድራይቪንግ ማለትም ራሱ ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ ከዛ በኋላ ደሞ የፊዩል አጠቃቀሙ ኤሌክትሪክ ካርስ ወይንም ሃይድሮጅን ፊዩል የሚሰሩ መኪናዎች በብዛት በብዛት የታዩ ነው የሚገኙት በሁለቱ ላይ አተኮረ ነው የዘንድሮ የትራንስፖርቴሽን ቴክኖሎጂ እዚህ ጋር የምታዩት የፊውቸር ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ደ ሚኒ ባስ ሲስተም ነጭ ኢፓሌት ተሰኛለሽ ኮንሰፕት ነው ኮንሰፕት ማለት ለምርምር ደረጃ የተሰራ ነገር ግን ፕሮዳክሽን ላይ ወይ ለጥቅም ገና ያለው አለ እንደማለት ነው ከብዙ ምርምር በኋላ እና ደሞ ጥናትና ፍተሻና ቴስቲንግ በኋላ ወደ ተግባር የሚውሉ ነገሮች ናቸው ኮንሰፕት የሚባሉት አንዳንዶቹ ኮንሰፕት ዲዛይኖች ተግባራ ያሳውን ይሞታሉ አንዳንዶቹ ደሞ ወደ ተግባር ይቀየራሉና ቶዮታ ሄኛውን የኢፓሌት የሚኒ ባስ ኦቶኖማስ ድራ
ኮንሰፕት በተግባር በቅርቡ እንደሚያወራ ይጣበቃል እንዲሁም በቶኪዮ በጃፓን ቶኪዮ የሃያ ሃይ ኦሎምፒክ ጌም ላይ ለፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ጥቅም እንደሚያወራ ይጣበቃል እንደምታዩት መጠነኛ ነች የተወሰኑ ሰዎችን ትይዛለች ጥቅም አለ ብዙ ነው ዚጋ ለምሳሌ እንደምታዩት የፉድ ትራክ ወይ ደግሞ በመኪና ውስጥ ምግብ ቤት እየተንቀሳቀሱ ለሚሰሩ ተጠቃሚዎች ከከተማ ከተማ ከአንድ ቦታ ወደ ቦታ በስፖርት ኢቨንቶች ላይ በኮንፈረንሶች ላይ በከተማው ውስጥ ላሉ የኦቶኖመስ ድራይቪንግ ቅስቀሳዎች ለዴሊቨሪ ሲስተም ለፒዛ ወይ ለቃ አማዞን እና ፒዛ ሃት የሚባል የፒዛ አከፋፋይ ተቋማለው ወይ ደግሞ ሬስቶራንት አለ በአሜሪካ ውስጥ አማዞኑን ታቆታላሽ ወዛ ጥቃዎችን ዴሊቨር በማድረግ እየተገዙ ይታወቃል እነሱ ሁሉ ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር ፓርትነር በማድረግ ከቶዮታ ጋር ይሄንን አይነት ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ወደፊት ይፈልጋሉ የሚል ዘገባ ነው በዚህ ቦታ ላይ ሰማነው በዚክሊ መኪናዋ ምንድነች በኤሌክትሪክ ነው የምትሰራው ኤሌክትሪክ ጋዝ አጥቀም ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ ሹፌር የላት ስለዚህ ፉሊ ኦቶኖመስ ቶዮታ የራሱን የሆነ የኦቶኖመስ ድራይቪንግ ቴክኖሎጂ በዙሪያው ላይ ገጥመለታል እንዳልኳችሁ በኤሌክትሪክ ሞተር በመታገዝ ለከተማው ውስጥ እንደዛ አይነት በጣም ፊውቸርስቲክ የሆነ እይታን ይዛ ለእንቅስቀሳይ ትወላለሽ ማለት ነው ይሄ መኪና እንግዲህ ትራፊክ ላይትን የሰዎችን ሁኔታ ሌላ አጣባበቁ ሁሉ ነገር ያካተተ ሌሎች ሁሉ እስከዛሬ የምለው አይነት የኦቶኖመስ ድራይቪንግ ኬፓቢሊቲ እና ፊቸር እና እይታ ብቃት ያካተተ እንግዲህ የወደፊቱ የከተማ ውስጥ የሚኒባስ ሲስተም ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ኢፓሌት የቶዮታ የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ የኢቢኤስ ቲቪ ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጥ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ስለ ኦቶኖመስ መኪና ነግራችኋለሁ ዛሬም ራሱ ወጣ ሙሉ 3 4 ነገሮችን ሽፋን ሰጥቻለሁ ነገር ግን ሪሊ ጭንቅላቱ ብሬኑ የድራይቨርለስ ካር ዋን ነው የኮምፒውተር ሲስተሙ ምንድነው ስንዝ ጓ ወር ያገኘነ ነው እዚጋ እዚጋ እንደምታዩት በጣም ትንሽ የመጠን ያለው የቺፕ ቦርድ ነው ያ አንድ የኮምፒውተር ቦርድ ነው የሚመስለው አምራቹ ኢንቪዲያ ይባላል ኢንቪዲያም ብዙ ታሽ ሳታቆታ አጥቀሩም ኢንቪዲያም መጀመሪያ የሚታወቀው GPU በማምረት ነው GPU ማለት ግራፊካል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል CPU ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ገና በኮምፒውተር የግራፊክስ ፕሮሰስ በሚደረግበት ሰዓት ገና የኮምፒውተር በድሮ ዘመን የሚታወቁት ኮምፒውተር ውስጥ የሚገጠሙ ጂፒዮችን በማምረት ነበር አሁን ግን AI artificial intelligence የኦቶኖመስ ድራይቪንግ ያደገ ሲመጣ እነሱም አጣጫቸው ወደዛ በመቀየር ለብዙዎቹ አሁን የኦቶኖመስ ድራይቪንግ ካር የኮምፒውተር ሲስተሙን ዋን ነው እንጭንቅላቱን የሚያቀርቡት ኢንቪዲያ የሚሰኘው ተቋም ነው ስለዚህ ይሄ ይሄ ኤችፒስ ነች እንግዲህ መኪናው ውስጥ ተገጥማ ከዚህ ውስጥ ባሉት ፖርቶች እና የተለያዩ ሲስተሞች አማካኝነት ውስጥም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮምፒውቲንግ ፓወር አለ ሴንሰሩን በሙሉ መረጃ ቀድም ያሳዩአቹ በመኪናው ዙሪያ ያሉ ካሜራዎች ሴንሰሮች ላይዳሮች ራዳር ኢሜጀሮችን ተቀብሎ ፕሮሰስ አድርጎ ልክ እንደ ሰው ካልኩሌት አድርጎ ኦብጀክቶቹን ዲቴክት አድርጎ የመኪናውን ትክክለኛ ኮንትሮል ጠብቆ መኪናው ራሱ እንዲነላ የሚያደርገው ዋን ነው ብሬኑ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ኢንቪዲያ ከብዙ ፓርትነሮች ጋር ብቻውን የሚሰራ አይደለም እንዳልኳችሁ ኢንቪዲያ ለምሳሌ ዲቴክተሩን ካሜራ ሲስተሙን የራዳር ሲስተሙን አያቀርብ ነገር ግን ከነሱ ያን ከሚያቀርቡት ኩባንያዎች ጋር በመተባበር እነሱ ያን መረጃ ወደዚህ ሲስተም ይከታሉ ይሄ ያንን ፕሮሰስ አድርጎ መኪናው ራሱን እንዲነዳ ያደርጋል ማለት ነው ከኦዲ ጋር ከቮልስዋገን ጋር ከ ከቶዮታ ጋር እና ከመሳሰሉት የመኪና አምራቾች ጋር በመተባበር መኪናዎች ራሳቸው መንዳት የሚችሉበትን ቴክኖሎጂ የሚያቀናብረው የኮምፒውተር የመኪናው ዋና ጭንቅላት ይሄን ይመስላል እንግዲህ አሁን እዚህ የመኪና ቴክኖሎጂዎች የሚታይበት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው በብዛት ቀደም ሲል የሸፈንኳቸው ነገሮች የመኪና ቴክኖሎጂ 
ወዴት ይሄ ደንዳ ያለ ነገር ያጫዋሉ ከኢነርጂ አንጻር ወይ ሞተር እንዴት እንደሚሰራ የሃይድሮጅን ፊዩል ኢንጂን የኤሌክትሪክ ካሮች በጣም የተለመዱ ነገር ያጫዋሉ ከዛ በላይ ደግሞ የመኪናው ቴክኖሎጂ በጣም ራሱን እየገፋ ያለ ወደ ሰልፍ ድራይቪንግ ካር ወይ ኦቶኖማስ ካር የሚባለው ነው ትንሽ መኪናዎች ላይ ያሳያቸው ነበር ያ ቴክኖሎጂ በሚገርም ሁኔታ በትልልቅ መኪናዎች ላይ መጥቷል እንዲሁም ከስቱዲዮ ሆኘ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ራሱን ጭኖ የቢራ መ የቢራ ቃ ጭኖ ቢራን ጭኖ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ይሄደ ስለ ሄደ መኪና በኦቨር ስር የሚተዳደር ኦቶ የሚባል የትራክ ካምፓኒ አሳይቻቸው ነበር ይሄው ደግሞ ሌላኛውም ደግሞ ቱ ሲምፕል የሚባል ኩባንያ ከጭነት መኪናዎች ጋር በመተባበርና ኤንቪዲያ የሚሰኘው የኦቶኖማስ ድራይቪንግ ካርን የሚቆጣጠረው ዋን ነው የኮምፒውተር ብሬኑ ጋር የሚተባበር የሶፍትዌር ካምፓኒ ነው ይሄ መኪና እዚ እንደተነገረኝ ከሆነ ኦቶኖማስ ነው ሬዲ ነው እንደምታዩት የተለያየ ሴንሰር የካሜራ ሲስተም የራዳር ሲስተም አለው ስለዚህ መኪና ከመጋዘን የሚጭነው ነው ቃጭ ነው ወደሚፈልገው ዴስቲኔሽን ድረስ መሄድ እንዲችል ራሱ መንዳት እንዲችል ተደርጎ የተዘጋጀ መኪና ነው ማለት ነው ስለዚህ አይን ቴክኖሎጂ እንናገር መቼ ሙነት ለማናገር ቴክኖሎጂ በጣም ደስ ይላል ኤክሳይት ያደርጋል በጣም ግሩም ነው ነገር ግን ሴፍቲ ያለው ከሰው በተደረገው ጥናት መሰረት ራሃቸው የሚኖዱ መኪኖች ከሰው ይልቅ ስተት አይፈጽሙም የሚል አይነት ጥናት ሁሉ ተደርሶበታል ነገር ግን አንድ ነገር አለ ይሄን ዘይን ነገሮች በሚሰሩ ቁጥር ያ ሰራተኞችን የሰዎችን ስራ እየወሰዱ ነው የሚሄዱ ይሄ ያው ግልጽ ነው የሚታወቅ ነገር ነው ቀደም ሲል ቀደም እንዳሳያዩ ፒዛ እንኳን ዴሊቨሪ የሚያደርግ መኪና አሁን ሰልፍ ድራይቭን እየተሰራ ነው ያ ማለት የፒዛ ከሬስቶራንት ወደ ሰዎች ቤት የሚያመላል ሰውን የሹፌሩን ስራ ሁሉ የሚያስጥበት አይነት ነገር ነው ማለት ነው ትንንሽ እንደ ሞዝ የሚከፈላቸው ሰዎች ሁሉ ስራ የሚያስጥ ነው ትራክ ደግሞ በጣም የብዙ ሰዎች ስራ ነው እዚህ ማገዳ አሜሪካን ውስጥ ጭና መኪና የሚኖሩ ብዙ ሹፌሮች አሉ ይሄ ቴክኖሎጂ ወደፊት በብዛት ከተሰራጨ በብዛት በተግባር ላይ ከዋለ እነዚህ ሹፌሮች ምን ይሆናሉ የሚለው እንግዲህ ሁሉም ሰው ጥያቄ ነው በርግጥ ቴክኖሎጂ አሜዚንግ ነው ይሄን የሚያክል ጭና መኪና ብዙ ሺ ኪሎግራም እቃጭ ነው ከመጋዘን ያለ ምንም የሰው ጣልቃ ገብነት ካንዱ ወደ አንዱ መሄድ በጣም ይገርም ሆኖ ሳለ ነገር ግን ያኛው ደሞ ሳይድ ከሰው ልጅ ጋር ያለው ደሞ የሰውን ስራ የሞሰዱ ነገር በጎንዮሽ የሚታይ ደሞ የጎንዮሽ ደሞ ችግር ነው ተብሎ መታየት ይችላል ነገር ግን በጣም ነው የሚገርሞ ሰዎችም ሲነግሩኝ ይሄ ቴክኖሎጂ ሬዲ ነው እንደውም ብዙ ጊዜ ደጋግም የነገርኳቸው ነገር አለ የዘመን የደረሰንበት ዘመን ምን አይነት ዘመን ነው ቴክኖሎጂው ቀድሞ ህጉና አስራሮ ወደ ኋላ ይቀርበበት ዘመን ነው ድሮ ህጉ መጽሐፉ ላይ እንዴት እንደሚሰራ መተዳደሪያው ኖሮ ቴክኖሎጂ ነበር የሌለው አሁን ደግሞ ተገላብጧል ነገሩ እዚህ ዘመኑ ቴክኖሎጂ ሬዲ ነው ኢንጂነሮቹ ሲነግሩኝ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ለ በየትኛውም የሃምሳው ስቴት ውስጥ ራሱ መንዳት እንዲችል ተደርጎ መኪናው ተዘጋጅቷል ነገር ግን ብዙ ስቴቶች አሁንም ምንድነው ድራይቨርለስ ካርን አይፈቅዱ የትራፊክ አሰራሩ ህጉ ያ ሰው የሌለበት መኪና እንዲነዳ አይፈቅድም ማለት ነው ስለዚህ ያ ከተስተካከለ መኪናው በብዛት ተመርቶ ለአገልግሎት ለማዋል ሬዲ እንደሆነ የሶፍትዌር ባለቤቶቹ መኪናውን የሚሰሩት ኢንጂነሮች አብራርተውልኛል ማለት ነው እንግዲህ ኦቶኖማስ ወይ ነው ድራይቨርለስ ካር ከተንንሽ መኪናዎች አልፎ ወደ ትልልቅ የጭነት መኪናዎች ውስጥ የገባበት ዘመን ላይ እንገኛለን ለነው የአገን ቀደም ቀደም ሲላ ነገር ያጫዋሉ የወደፊቱ ታክሲ እንግዲህ አሁን ከመሬት ከፍ ብሎ በአየር ላይ የሚወጣበት ዘመን ላይ ደርሰናል አሁን ምን ነው ነገር ቤል የሚባል ቤል ኤር ታክሲ ቤል የታወቀ የሄሊኮፕተር አምራች ኩባንያ ነው ምን ማረግ ይፈልጋሉ አሁን ወደፊት የኦቶኖማስ ድሮን ኤር ታክሲ ማረግ ይፈልጋሉ ቀደም ያሳያቸው አይነት ኮንሰፕት ነው ይሄኛው ለየት የሚለው ምንድነው አራት ሰዎችን በአንድ ላይ ይዞ አሁን ቀደም ጀምሮ አይታች ሆነ ሊፍት ውስጥ ገብተን የፎክ ጣሪያ አናት ላይ ወጥተን ከዛ በኋላ ከዛ አንስቶር ወደ የሚፈልገው ቦታ ሲሄደን የሚያሳይ ሲሚሌሽን ነው እዚህ ውስጥ ማየው ነገር ምንድነው ከተማ ላይ ፎቁ ላይ ወጥቼ ሄሊኮፕተር ውስጥ ገብቼ ከሄሊኮፕተሩ ቴክ ኦፍ አድርጎ ከበፎቆችን ከስሬ ይያይሁኝ በአየር ላይ ሆኚ ሲንቀሳቀስ የሚያሳየው ነገር ነው ሄሊኮፕተሩ ቁጭ በየከፊል ለፊቴ ባለው ሞኒተር ላይ ሙቪ ያየው በቃ ራሱ እንግዲህ እንዳልኳቸው አራት ሰው ብቻ ነው የሚይዘው ፓይለትም አይኖርው ራሱ እንግዲህ በኤር ታክሲ ወይም ደግሞ በአየር ላይ ሚንቀሳቀስ የከተማ ታክሲ ማለት ነው ይሄንን ሲሚሌሽን ነው እንግዲህ ወደፊት ይሄ ቴክኖሎጂ ተግባር አይሆነው ሰዎች ይሄን የኤር ታክሲ መጠቀም ሲጀምሩ ምን አይነት ኤክስፒሪያንስ ወይም ምን አይነት ስሜቱን ማየት እንዲችሉ በቨርቹዋል ሪያሊቲ ተደርጎ የተሰራ እንግዲህ ሲሚሌሽን ሲስተም ነው ማለት ነው በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ቤል እንዳልኳቸው ይሄ ኮንሰፕት ነው በርግጥ ድሮን ኤር ታክሲ ሲስተም ግን ቤል የሚባለው ኩባንያ የታወቀ ኩባንያ ነው የሄሊኮፕተር በማምረት ማለት ነው በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ይሄን ሲሚሌሽን ለማድረግ ገብቻለሁ ስለ ቴክኖሎጂ ስለ ድሮን ታክሲ ቴክኖሎጂ ቀደም ሲል በነበረው ላይ ስላሳዩአችሁ ስለዚህ ጉዳል አብራራም ግን ይሄ ምን
ተመልካቾቻችን የክፍል ሁለት ከላስ ቬጋስ ከተማ ኮንሲመር ኤሌክትሮኒክ ሾው የ2018 ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ዛሬ ላይ በብዛት ያተኩርኩት በትራንስፖርት ቴክኖሎጂ በድሮን የመኪና የፊዩል ሲስተሙ በሃይድሮጅን ፊዩል ሴል የኤሌክትሪክ መኪናዎች በዚህ ላይ ደግሞ የድራይቨርለስ ቴክኖሎጂ በድሮን ላይ ይሁን በመኪና ላይ ይሁን በጭነት መኪና ላይ ይሁን በጣም በጣም እየሰፋ እንደ ሄደ አስተውላችኋል ዛሬ ወጪም እንደዚህ አይነት በጣም ፊውቸርስቲክ የሆነ የወደፊት ነገር እንኳን በታደገ ሀገር ላይ በአደገ ሀገር ላይ ገና በቃ በቂ ያለና ወደፊት የሚሰራጭን ቴክኖሎጂ ነው ወደና አንተ ያመጣሁት ወጪም እንደዚህ አይነት ነገር ሳቀርብላችሁ አንዳንዱም የቅንጦት ይመስላል ነገር ግን ወጪም በአለም ላይ የሚሆነው ነገር ማወቅ ጥሩ ነው በኋላ ላይ ከዚህ ውስጥ የትኛው ወለኛ እኛን ይመለከታል የትኛው ደሞ ላይ ካቻት ማረጃ ያስፈልጋል የሚባለውን ነገር ለማሰብም ይመቻል አንዳንዱ ገና አሩቅ ያለ ይመስላል ነገር ግን ይሄ ነገር ስታወቅ ኢቭን ማወቁ ኢንፎርሜሽኑ ማወቁ ሌላ ዓለም የደረሰበትን መረዳቱ ወቸም ይጣቀማል ከሚል ነው ኢምፕሊኬሽን ማለው ቀደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ የአውቶኖመስ ድራይቪንግ ካር በተለየ ጭነት መኪናዎች የሰውን ስራ እንደሚወስዱ አይተናል የዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ወደ አፍሪካም የሚሄድበት ግዜ ካለና ከመጣ ምንድነው ኢምፓክት የሚያደርገው እንዴት ነው አፍሪክ የሚያደርገን የሚሆነውም ለመረዳት ይችላል የቴክኖሎጂ መፈጠርና ድንቅ መሆኑ መገረምና የሚያስደስት መሆኑ በአንድ ጎን እንዳለው ሆኖ በሌላ ጎን ደግሞ ያለውንም ደግሞ የጎን ይዮሽ ነገርም አመላካሽ ስለሆነ ነው ስለዚህ ከዛሬው ፕሮግራም ብዙ ነገር እንደተማራችሁ እንደወዶዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የሚቀጥለው ደግሞ ከፍል 3ንም ከዚሁ ከላስ ቬጋስ ከተማ ነው ምንገናኝ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌሎች በሌሎች ላይ በዚህ ባለፉት ክፍል ሁለት ያልዳሰስኳቸው ነገሮች ደግሞ ይጂ ከናንተ ጋር ተመልሼ እመጣለሁ ከላስ ቬጋስ ከተማ አስተቶቻችሁ እንደተለመዱ ጻፉ ላይ ደርሰኛል በኢሜል በሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ በፌስቡክ ላይክ ላይክ ብታደርጉኝ በኢንስታግራም ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ፎሎ ብታደርጉኝ የምንጽፋቸው ነገሮች እዚህ ማ አንድ አንድ ነገሮች አጫጭር ቪዲዮዎችና ምስሎችን ኦሬዲ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያሳየ ሆይ ነው ስለዚህ እዛ ላይ እነዛ ማግኘት ይችላልላችሁ ሳምንት በክፍል 3 ከላስ ቬጋስ ከተማ እስከምንገናኝ ቸርሰምት የኢቢኤስ 3 ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ የኢቢኤስ ቲቪ ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጥ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን